Պարեմց է սիրելի աշակերտներ։ Նախորդ դասի ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք մետաղների տարածվածությունը բնության մեջ, թե ինչ միացություններով են հանդիպում բնության մեջ, և կնարկեցինք մետաղների ստացման եղանակները, համաձային որի մետաղների ստացման համար մենք իրարում ենք հետևյալ եղանակները հրամետաղարտադրություն, պիրոմետալուրգիա, ջրամետաղարտադրությունը եւ էլեկտրամետաղարտադրությունը Եվ ուսումնասիրեցինք, թե յուրաքանչյուր ռի դեպքում ինչ քիմիական ռեակցիաների օգնությամբ են կարողանում մետաղների համապատասխան միացություններից վերականգնել մետ վերականգնել, անջատել, կորզել մետաղները։ Այժմ մենք կլուծենք խնդիրներ կիրառելով մեր ստացած գիտելիքները, տեսական գիտելիքները։ Լուծում ենք երկրորդ շտեմարանից մետաղների ստացման բաժնից 10 12-երորդ խնդիրը։ Խնդրեմ կարթա հրահատ խնդիրը։ Հացխե էլեկտրոդներով ալյումինի օգսիդի հալույթի էլեկտրոլիզի ենթարգելիս անոթի վրա անջատված տվածին անբողջության պոխաստել են ասխի հետ առաջացնելով ասխասնի եկրորդ և չորորդ օգսիտների խարնուրդ, որի հարաբերական մոլեկորդի պրջրասնի տասնութ է, այդ խարնուրդը 32 տոքոզանգվ Ին զանգվածով աղ է ստացվել գազային խանորդի եւ նատրիումի հիդրոքսիդի լուծույթի փոխազդությունից, ին զանգվածով երկաթի արաժեք օքսիդ կվերականգնվի էլեկտրոլիզի ընթացքում ստացված ալյումինով։ Ահա։ Այժմ համառոտագրենք խնդիրը։ Ուրեմն տրված էր հրահատ ալյումինի օքսիդ, որը ենթարկել ենք էլեկտրոլիզի։ Ահա։ Մենք արդեն տեսանք, որ ալյումինը կարողանում ենք ստանալ ալյումինի օքսիդի էլեկտրոլիզի արդյունքում եւ ալյումինի ալյումինի օքսիդի էլեկտրոլիզից կաթոդի վրա անջատվում է մետաղական ալյումինը, իսկ անոդում անջատվում է թթվածինը։ Հավասարեցնենք ռեակցիան։ Այնուհետև նշում է, որ այս անոդի վրա անջատված թթվածինը օքսիդացրել է ածխե անոդը եւ ստացվել են համապատասխանաբար երկու օքսիդներ, CO եւ CO2-ը։ Գրենք ռեակցիաների հավասարումները։ Ածխածինը օքսիդացնելով ստացվում է CO2, որտեղ ածխածնի օքսիդացման աստիճանը +4 է, բարձրագույն օքսիդը Եվ ստացվել է նաև CO շմոլ գազը, որտեղ ածխածնի արդեն օքսիդացման աստիճանը +2-ը։ Հավասար են ռեակցիաների հավասարումները։ Ահա, եւ նշում է, որ ստացված գազային խառնուրդի, այսինքն CO-ի եւ CO2-ի հարաբերական խտությունը ըստ ջրածնի, դեն ըստ ջրածնի ինչի է հավասար հրահատ։ Հավասար է 18-ի։ Այնուհետև նշված գազային խառնուրդը մշակել են նատրում հիդրոքսիդի լուծույթով եւ նատրում հիդրոքսիդի լուծույթի տրված է ծավալը, այո։ Հրահատ տրված է 400 ml։ Ահա։ Նատրի հիդրոքսիդի ծավալը հավասար է լուծույթի 400 ml։ Տրված է նաեւ կոնցենտրացիան զանգվածային բաժինը օմեգա 89.6 լիտր։ Ինչպես? Չէ, նատրումի հիդրոքսիդի օմեգան 32, ահա, 32 տոկոս եւ տրված է խտությունը։ Ռոն 1/2-ական գրամ մոլ։ 1/2-ական գրամ միլիլիտր։ Ահա։ Եվ նշում է, որ նատրում հիդրոքսիդով անցկացնելուց, լուծույթից անցկացնելուց չի կլանվել 89-16-ական լիտր։ Ռոմն ինչպես տեսնում ենք, մեր գազային խառնուրդը բաղկացած է CO2-ից եւ CO-ից։ Գիտենք, որ CO2-ը թթվային օքսիդ է, հետևաբար նրա հիդրատը թթու է եւ նրա հիդրատը ացխաթթուն է H2CO3-ն է հետևաբար անցկացնելով նատրում հիդրոքսիդի լուծույթով CO2-ը կկլանվի եւ կստացվեն համապատասխանաբար կամ կարբոնատ կամ հիդրոկարբոնատ 
կախված նրանից, թե նատրում հիդրոքսիդը և ծեո երկուսը ինչ մոլային հարաբերակցությամբ են իրար հետ ռեակցում։ Եթե մեկը մեկ մոլային հարաբերություններ ստացվում են նատրումի հիդրոկարբոնատ, գրենք ռեակցիան նատրիո H գումարած ծեո երկու։ Եթե ստացվեց մեկը մեկ մոլային հարաբերությամբ, կստացվի նատրումի հիդրոկարբոնատ, իսկ եթե վերցնենք երկուսը մեկ մոլային հարաբերությամբ, ապա կարաճանա նատրումի կարբոնատ և ջուր։ Որպիսի իմանանք, թե որ աղն է առաջանում, մենք պետք է իմանանք ծեո երկուսի և նատրում հիդրոքսիդի նյութականակները, որպիսի իմանանք, թե այս երկու ռիակթյաներից, որն է տեղի ունենալու։ Իսկ ծե ոն � Այժմ որոշ ենք նյութականակը ծեոյի, 89 ամբողջ, 6-10 թականը հարաբերելու ենք 22 ամբողջ 4 լիտր մոլի, որը հավասար է 4 մոլ։ Հետևաբար ստացվում է, որ ծեոն կազմում է 4 մոլ, իսկ ծեո երկուսը մենք կնշանակենք 20 մոլ։ Կանի որ մենք գիտենք այս գազային խարնուրդի հարաբերական խտությունը աշջրացնի, մենք կարող ենք որոշել գազային խարնուրդի միջին մոլյար զանգվածը։ Եմ միջինը, կանի որ Եմ միջինը հավասար է 18 անգամ երկու, որովհետև գիտենք, որ հարաբերական խտությունը աշտ ջրացնի, ծուց է տալիս, թե մեր է այս գազային խարնուրդի միջին մոլյար զանգվածը, կանի անգամ է ծանր ջրացնից, տվյալ դեպքում ծուց է տալիս, որ ջրացնից ծանր է 18 անգամ արտադրյալին, որը կազմում է 36 գրամ մոլ։ Այսինքն այս մեր գազային խարնուրդի մեկ մոլի զանգվածն է 36 գրամ։ Հիմա կիրարելով միջին մոլյար զանգվածի բանաձևը մենք կստանանք ծեո երկուսի նյութականակը։ Այսինքն 36-ը հավասար է։ Սեո երկուսի նյութականակը X մոլ, X մոլ, իսկ զանգվածը կլինի 44X գումարած, Սեո ին նյութականակը 4 մոլ, զանգվածը կլինի 4 անգամ 28, հարաբերած նյութականակների գումարի, X գումարած 4. Այս հավասարումը լուծելուծ ստացվում է, որ X ինչի է հավասար ուրեմը ստացվում է, որ X-ը հավասար է 4 մոլի։ Հետևաբար ծեո երկուսի նյութականակը նույնպես հավասար է 4 մոլի։ Եկեք կատարենք խնդրի առաջին պահանջը, նորից կարթահրահատ, ինչ էր պահանջում։ Ինչ զանգվածով մետաղ է անչացվել կատոդի վրա։ Ահա, կանի որ ստացվել է 4 մոլ ծեո երկուս, եկեք որոշենք պոխազդած թտվածնի նյութականակը, կանի որ մեկ մոլին համապատասխանում է մեկ մոլ, հետևաբար 4 մոլին կհամապատասխանի 4 մոլ ծեո։ Այսինքն թտվածինների գումարը, նյութականակների գումարը կազմում է կանի մոլ մի դեպքում 4, մյուսում 2, 6 մոլ, հիմա այս տեղ ենք տեղավորում 6 մոլը, կանի որ ստացվել է 4-ը 3 մոլային հարաբերությամ աստրիակթյայի, հետևաբար ինչ կան այլու մին է անջատվել, այո, անջատվել է 8-ը մոլ։ Իսկ այշան որոշ ենք ալումինի զանգվածը, անջատված ալումինի զանգվածը հավասար է 8 անգամ 27 գրամ։ Իսկ այժմ կատարենք խնդրի հաջորդ պայմանը, կարդում ենք հրիահատ։ Ինձ զանգվածով աղ է ստացվել կազայի խարնուրդի և նատրիմի հիրոքսիտի լուծույթի պոխազետությունից։ Ահա, մենք 
տեսանք, որ մեր գազային խարնուրդից փոխազդում է միայն CO2, կանի որ CO2 թթվային օքսիդ էր, իսկ CO անտարբեր օքսիդ էր։ Եվ մենք պետք է իմանային երկուսի նյութականակները, և CO երկուսի, և նատրում ոհաշի, որպիսի կարողանանք իմանալ թե այս երկու ռիակթյաններից որն է տեղի ունենում, այսինքը ստացվում է կարբոնատ թե հիդրոկարբոնատ, կամ կարող է ստացվել նաև ախերի խարնուրդ։ Մենք արդեն ծեո երկուսի նյութականակը գիտենք, հավասարը չորս մոլի, իսկ այժան որոշենք պոխազդած նատրում հիդրոքսիդի նյութականակը։ Հնդիրը տալիս է նատրում հիդրոքսիդի լուծույթ, նշում է լուծույթի ծավալը, խտությունը և տալիս է նաև զանգվածային բաժինը։ Այժը ոգտվելով ռոյից, այսինքը խտությունից եկեք որոշենք լուծույթի զանգվածը։ Մեն գիտենք, որ եմը հավասար է, ռո անգամ վ է, հետևաբար լուծույթի զանգվածը հավասար է, մեկ ամբողջ 2500 երորդական, անգամ 400 միլի լիտր, որը հավասար է 500 գրամ, ինչքան 500 գրամ, 500 գրամ, հետևաբար մեր լուծույթի զանգվածը 500 գրամ է, այժմ ոգտվելով զանգվածային բաժնից որոշենք լուծույթում լուծված նյութի, այսինքն նատրում հիդրոքսիդի զանգվածը, 32 տոքոսը հավասար է X լուծված նյութը հարաբերած 500-ի անգամ 100 տոքոս, որտեղից X-ը հավասար է 160 գրամ, 5 անգամ 32, 160 գրամ, Այսինքն լուծված նյութի նատրի ոհաշի զանգվածը կասմում է 160 գրամ։ Այժմ որոշենք նյութականակը։ Նյութականակն էլ հավասար է 160-ը հարաբերած 40-ի, կանի որ նատրում հիդրոքսիդի մոլյար զանգվածը 40-ը և ստացվում է 4 մոլ։ Ուրեմ են, ունենք 4 մոլ նատրումի հիդրոքսիտ և 4 մոլ ծեո երկու, այսինքն ինչ մոլային հարաբերության բեն։ 4-ը 4-ի նույն է թե մեկը մեկի, հետևաբար կնդանա առաջին ռիակթյան, այսինքն կստացվի նատրումի հիդրոկարբոնատ։ Եվ Ուրեմը 4 մոլ, 4, հետևաբար ստացվել է 4 մոլ նատրումի հիդրոկարբոնատ, որի զանգվածը հավասար է։ Նյութականակ և մոլյար զանգված, ահա, և որն էլ կազմում է 336 գրամ։ 336 գրամ։ Իսկ այժմ կատարենք խնդրի հաջորդ պահանջը։ Ինչ զանգվածով երկաթի երարժեք ոգսիտ կվերական հնվի էլեկտրոլիզի ընթացքում ստացված ալումինով։ Մենք նշեցինք նաև մետաղների ստացման ժամանակ պիրոմետալուրգեի, որ ոգսիդներից մետաղների վերական համապատասխան 8 մոլ ալումինով, ինչքան երկատ կարող ենք, ինչը ինձ զանգվածով, վեր երկո երեկ կարող ենք վերականգնել 8 մոլ ալումինով։ Այշան գրենք ռիակթյայի հավասարումը, այսինքն ալումինը ծարայում է որպես վերականգնում ենք երկատը։ Ահա, կիմիական ռիակթյայի հավասարումն է, եկեք հավասարեցնենք, ինչպես տեսնում ենք, մենք էլեկտրոլիզի արդյունքում ստացվել է 8 մոլ ալումին, կանի որ 2 մոլ ալումինը վերականգնում է 1 մոլ վեր 2 3, չորս մոլ, իսկ զանգվածը վեր երկո երեքի հավասար է չորսը պազմապատկած մոլյար զանգվածին հարուրվացում, որն էլ հավասար է 640 գրամ։ 
մենք կատարեցինք նաև խնդրի հաջորդ պահանջը։ Հրահատ կարդում ենք եկրորդ շտեմ Մարյանից, երկուսի մեկ հինգ բաժնից, մետաղների ստացման բաժնից, տասնհին որոշ ժամանակ անձ, երբ լուծույթում նոր գոյացած մեզ մորլային զանգվածով աղի և չպոխազդած երկրկաթի երորդ սուլվատի զանգվածային բաժինը հավասարվել են, գործ ընդհած ընդհածվել են և դիթեղը հանել, չուրասել ու Ուրեմ են խնդիրը նշում է, որ ունենք պղնձեթի թեղ, որը ընկղմել ենք երկաթի երարժեք սուլվատի լուծույթի մեջ։ Մենք գիտենք, որ պղինձը ընկղմել ենք երկաթի երարժեք սուլվատի լուծույթի մեջ։ Եվ կանի, որ պղինձը ավելի պասիվ մետաղ է, պասիվ մետաղ է երկաթից, չի կարող անում պղինձը երկաթի սուլվատից դուրս մղել երկաթին, պոխարենը կարող անում են նրան վերականգնել մինչև պլուս երկո ոգսիդացման պլուս երեկից վերականգնվում է մինչև պլուս երկու, այսինքը ստացվում է երկաթի երկարժեք սուլվատը, պեր եսո չորս, իսկ պղինձը ոգսիդանում է զրոյից մինչև պլուս երկո ոգսիդացման աստիճան, այսինքը ստացվում է պղն� 32 ամբողջ 8 գրամ։ 32 ամբողջ 8 գրամի։ Եվ նշում է նաև, որ նյութ հականակը երկաթի երարժեք սուլվատի կազմում է զրա ամբողջ 28 հարյորդական։ Ահա, զրա ամբողջ 28 հարյորդական մոր։ Եվ մեզնից պահանջու� զանգվածը, ռակթյան իրականացնելուց հետո բղնձե թիթեղի զանգվածը։ Ուրեմ են այստեղ նաև խնդիրը նշում է, որ ռակթյան իրականացնելուց հետո առաջացած ծաներ մոլային զանգվածով աղի զանգվածային բաժինը հավա� Հիմա ենթադրենք հրիակցել է X մոլ պղինց, հետևաբար հրիակցայի մեջ է մտել X մոլ երկաթի երարժեք սուլվատ և ստացվել է X մոլ պղնձի սուլվատ։ Ինչպես տեսնում ենք այս երկու նոր առաջացած աղերից, երկաթի սուլվատից, պղնձի սուլվատից, մեծ մոլային զանգվածովը պղնձի սուլվատն է, կանի որ պղնձի զանգվածը ավելի մեծ է, կան երկաթինը։ Եվ կանի որ նշում է, որ այս պղնձի սուլվատի և չպոխազդած երկատ երարժեք սուլվատի զանգվածային բաժինները հավասար է, դա նշանակում է, որ հավասար են նրանց զանգվածները։ Եկեք այդ պայմանը մենք կիրարենք։ Հիմա կանի որ Այսինք ստացում է, որ 160X-ը հավասար է չպոխազդած երկատ երաժեք սուլվատի զանգվածին, հետևաբար նրա զանգվածնել գտնելու համար նյութականակը պետք է բազմապատկենք մոլյար զանգվածով, իսկ նյութականակը կ Հետևաբար մնացածը կլինի զրա ամբողջ 28 հարյորդականից հանած X և բազմապատկած երկաթի երարժեք սուլվատի մոլյար զանգվածով, որն էլ հավասար է 400-ի։ Ուրեմ են ձախ մասում ես գրեցի կուպրում ես ո 4-ի զանգվածը, երկատ երարժեք սուլվատի զանգվածը, երկուսի զանգվածային բաժինները հավասար են, հետևաբար հավասար են նրանց զանգվածները։ լուծելով մենք կստանանք X-ը, որը հավասար է 
զրամբողջ երկու տասնորդական մոլ։ Ահա, մենք արդեն գիտենք, որ պղնձից լուծվել է զրամբողջ երկու տասնորդական մոլ, այս ժմ արդեն կարող ենք որոշել մնացած պղնձե թիթեղի զանգվածը, որն էլ հավասար է 32 ամբողջ 8 տասնորդականից հանած լուծված պղնձի զանգվածը, որն էլ կազմում է 0,2 անգամ 64, ինչի է հավասար? 20 գրամ։ 20 գրամի։ Հայմը մենք լուծայցինք խնդիրը և կարողացանք որոշել մնացած պղնձե թիթեղի զանգվածը։ Այսօր այս կանը ստեսթյուն։ Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօրվան մեր բած դասի թեման է, կենսաբանության զարգացումը նախադարվինյան ժամանակահատվացում, հատկապես մեն կանրադարնանք լինեի և լամարկի աշխատանքների։ Մի փոքր խոսենք ընդհանուր կենսաբանության զարգացման մասին։ Ինչպես գիտենք սկզբում կենսաբանություն, որպես այդպիսին առանձին գիտություն, գոյություն չուներ։ Սկզբում գիտությունները կոչվում էին տեոլոգյան, այսինքն դա ընդհանրական մի գիտություններ, բնության, նրա որինաճապությունների մաս կենսաբանությունը հատկապես կսեց առանձնանալ, որպես առանձին գիտություն, այդպես առանձնասրեցինք վերջին տարերում։ Սակայն ներկայումս նույնպես կածգտում այդ ընդհանրացմանը և վիզիկայի, կիմյայի կենսաբանության մ Ահա կենսաբանության զարգացումը սկզբում ընդհանում էր այսպես կոչված մետավիզիկական պատկերացումների հիմավրա, այսինքն սկզբում չեին ընդունում ընդհանուր աշխարի փոպոխականության մասին գիտելիքները, կանի որ տարածված գտնում էին, որ կարող է առաջացած լինել ժրից և այլը։ Սրանք հին պիլոսոպաներն էին, որոնք որ այսպիսի գիտելիքներ էին տարածում, որինակ այդ պիլոսոպաներից են տեսնում էք անակսագորասը, վալեսը, իրինա կարծում � Այս գիտնականները այդ դարաշրջանի համար պավականին հետաքրքիր մտքեր էին արտահայտում, որինակ կոնվությոսը գտնում էր, որ կյանքը առաջացել է ինքնածնության շնորհիվ, սակայն նա գտնում էր, որ տիղմից է առա� պոպոխության, նորության առաջացմանը։ Իսկ առաջի գիտելիքները կենսաբանության մասին պատմության մեջ ամրագրված են և հիշվում են հենց արիստոտելի շնորհիվ։ Արիստոտելը եղել է մակետոնացու ուսութիչ է և լատոնի աշակերտը։ Ապրես, շատ լավ է, ապրես, այո։ Եվ արիստոտելի շնորիվ մենք կարողացանք հենց առանձնացնել այսպես կեզաբանությունը և արդեն պատմական հայացքը կարող են գծել հենց կեզաբանության վրա։ Այն ու հետև շար բոնեն առաջի անգամ գիրարեց էվոլությա կաղափարը, էվոլությա մենք համարում ենք պատմական, անվերադարձ, պարսիս դեպի բարդ գործ ընթացը, որի ժամանա կատարվում է որգանիզների փոպոխությունը և որպես Իհարկ ես միջին դարերում սկզբում գիտնականները դեմ էին էվոլություն պատկերացունների, այսինքն իշխում էր մետավիզիկական պատկերացունները։ Մետավիզիկական պատկերացունները ընդհունում էին երկրի առարջի կողմից առաջացման, ստեղցման, բոլոր կենթանիների, բույսերի առարջի կողմից ստեղցման պատմությունը։ Եվ կանի, որ նրանք ստեղցվել են առարջի կողմից, 
Հայաստանության Հայաստանում կենսաբանության մասին գիտելիքներ, կենթանի որգանիսների մասին տեղեկություններ դարևս երոր չորոր դարերում են արկա։ Սկզբում այս գիտելիքները նկարա գրողական բնույթ էին կրում։ Այսինքն տեսնելով բուսատեսակ, Այդ դարաշրջանի գիտնականներից են Հազար պարպեցին, ամիրդովլա տամասիացին, գրիքոր մագիստրոսը, որոնք որ նրած մեթոդները մինչև այժմ, նրած գիտելիքները մինչև այժմ հասել են մեզ և մենք դրանցից որոշները � տեղաբույսերով բուժման մեթորդներ։ Այն ու հետև զարգացումը տեղի ունեցավ արդեն տաթևի համասարանում, հերացու ոգնությամբ նույնպես, հերացին տաս երկու իրոր դարում ականավոր հայ բրժկապետ էր, ներկայումս նրա անունով իչպես գիտեն կոչվում է մեր պետ Կիչ ավելի հայտնի է, որ հերացին նաև ուներ աշխատություններ աչկի հիվանդությունների վերապերյալ։ Հետաքրքրական է, որ նա առաջարկում էր բուժման մեթոդներ տեղաբույսերով և առաջիններից էր, որ առաջարկեց նաև որը նաև կոգնի առողջացման գործ ընթացին։ Այսպիսով Հայաստանում կենսաբանությունը նումպես բավականին զարգացում էր ապրում, թե գուզ և հին դարերից սկսված։ Առատարնակ էվոլության պատկերացու Արդեն վերջի դարաշրջանի, 18 և 19 դարաշրջանի գիտնակալներից են լինեյը և լամարգը, խոսենք լինեյի մասի։ Կար լինեյը 17-երորդ դարի գիտնակալներից էր, որը առաջարկեց կեսաբանության մեջ դասակարգումը։ Կանի որ բավականին տեղեկություններ էին արդեն ամրագրված բույսերի, կենթանիների, տարբեր տեսակների մասին, ապա անրաժեշտություն կար այս բոլորը դասակարգել։ Շատ տարբեր մեթոդներ առաջարգվեցին դասակարգման, սակայն նրանցից ոչ մեկը և արդյունավեր չի եղավ, կանի որ նրանք արեստական մեթոդներ էին և հիմնված էին մեկ կամ մի քանի հատկանիշների հիման վրա, ինչը որ մեկ Արեստական դասակարգում էր լինեի առաջարկած դասակարգումը, սակայն բավականին մեծ տարածում ստացավ ավելի հաջողված տեսակներից մեկներ։ լինեյը առաջարկում էր ոգտագործել մի քանի հատկություններ, մի քանի հատկանիշներ և սրանց հիմա վրա դասակարգում կատարել։ Ըրինակ բույսերի տեպքում նա ոգտագործում էր առաջների կանակը, որպես դասակարգման մի Հնդիրը այն էր, որ լինեը չեր հաշվիարնում ազգակցական կապերը։ Եվ այդ պատճարով դասակարգումը արեստական ստացվեց։ Սակայն նա կարողացավ մարդուն և մարդանման կապիքներին դասակարգել մեկ որպես պրիմատների ներկայացուցիչներ, ինչը որ մենք ներկայումը սնդունում ենք դա և ապացուցում ենք արգաբանության և կազմավորման հենց իրենց առանձնահատկություններով։ 
Այս կաղափարը հիմ կանդիսացավ նրան, որ հրոմի պապը արգելեց լինեի առաջարկած դասակարգումը և ընդարապես լինեի աշխատությունները արգելվեցի նրանց տարածումը նումպես նվազեցրեց։ լինեյը մեծ ներդրում ունի կենսաբանության զարգացման բնագավարում։ Այսպես լինեի շնորհիվ նկարագրվեցին և անվանվեցին մոտ 10 հասար բուսատեսակներ և 4 հասար կենթանատեսակներ։ Նա առաջարկեց կենսաբանության մեջ լատիներեն անվանումներ օգտագործել և կրկնակի անվանումներ։ Այսպես կոչված բինար նոմենկլատուրա, կրկնակի անումներ օգտագործել։ Այսինքն գոյական եւ ածական։ Գոյականով նա առաջարկ նկարագրել կամ անվանել ցեղը, իսկ ածականով անվանել տեսակը։ Օրինակ, շուն գայլ, շուն ընտանի, որը որ արդեն խոսում է ավելի նեղ դասակարգման մասին, ինչը մենք ներկայումս նույնպես կիրառում ենք եւ շատ արդյունավետ է։ Քանի որ այս մեթոդի օգնությամբ ավելի հեշտ կարելի է տարաբաժանել բույսերը եւ կենդանիները, եւ երբ որ տարբեր գիտնականներ խոսում են նույն բուսատեսակի մասին, ավելի հեշտ է հասկանալ, որ դա հենց տվյալ նույն բույսի մասին է խոսք գնում, քանի որ կրկնակի անվանում ենք տալիս այս բուսատեսակներին եւ կենթանատեսակներին սակայն լինեյը բոլոր դեպքում մետաֆիզիկական պատկերացումներ ուներ այսինքն նա չեր ընդունում փոփոխականության գաղափարը նա չեր ընդունում նոր տեսակների առաջացման գաղափարը նա ընդունում էր այն գաղափարը որ ի սկզբան է բոլոր տեսակները ստեղծված են նպատակահարմար Այսինքն առարջի կողմից է ստեղծված, ստեղծված են նպատակին հարմար եւ կատարյալ տեսակետով, այդ պատճառով նրանք փոփոխության անհրաժեշտություն եւ կարիք չունեն։ եւ այս մետաֆիզիկական պատկերացումներից լինելով, լինեի չեր ընդունում նոր տեսակների առաջացումը, նոր ցեղերի առաջացումը, այսինքն ընդհանուր հերքում էր էվոլյուցիոն գաղափարներ, էվոլյուցիոն պատկերացումները։ Սակայն կյանքի վերջում լինե իր հետազոտությունների ու սումնասիրությունների շնորհիվ եկավ այն մտքին, որ նոր տեսակներ կարող են առաջանալ, սակայն միայն հիբրիդացման դեպքում։ Այսինքն բոլոր դեպքում նա ընդունեց, որ ինչ որ փոփոխականություն, ինչ որ նոր տեսակների, նոր սորտերի առաջացումը հնարավոր է, սակայն միայն արհեստական, կարծես հիբրիդների առաջացման ժամանակ, մարդու միջամտության շնորհիվ եւ այլ բնակավարներում, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ արարչի կողմից ստեղծվածը կարծես ինչ-որ թերություններ ունի, իհարկե ոչ։ Այսպիսով լինեյը մեծ ներդրում ունեցավ կենսաբանության զարգացման մեջ, հենց թե կուս, որ այսքան բուսատեսակներ, կենթանատեսակներ նա նկարագրեց, անվանեց, առաջարկեց կրկնակի անվանակարգը, ինչը որ մինչև այժմ, մինչև ներկայումս մենք կիրառում ենք այս բոլորը։ Մի փոքր ավելի առաջադեմ էր իր հայացքներով Ժան Բատիս Լամարկը։ Լամարկը արդեն ընդունում էր փոփոխականության գաղափարը, այսինքն նա դեմ էր կանգնում մետաֆիզիկական այդ դարաշրջանում մետաֆիզիկական պատկերացումներին, որոնք իշխում էին այդ դարաշրջանում։ Լամարկը ընդունում էր տեսակների առաջացման գաղափարը, փոփոխականության գաղափարը, նա գտնում էր, որ արտաքին միջավայրի պայմանների փոփոխության շնորհիվ կարող են առաջանալ նոր տեսակներ։ Առաջի էվոլյուցիոն տեսությունը մենք այսպես ամրագրում ենք լամարկին, այսինքն լամարկը առաջին է, որ գաղափար է տվել էվոլյուցիոն փոփոխականության մասին։ Եվ թեկուս եւ ոչ ամբողջական, թեկուս եւ անկատար վիճակով, սակայն առաջի էվոլյուցիոն տեսությունը առաջարկել է լամարկը։ Լամարկը գտնում էր, որ էվոլյուցիա, այսինքն փոփոխականություն, կատարվում է արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության պատճառով։ Նա կարծես մի փոքր գերագնահատում էր արտաքին միջավայրի գործոնները, նրանց բավականին մեծ դեր էր շնորհում, դե մեծ դեր էր տալիս։ Նա գտնում էր, որ բոլոր փոփոխությունները, թեկուս եւ փոքր անշան փոփոխությունները պարտադիր ժառանգվում են։ Լամարկը այս փոփոխականությունը բացատրում էր նաև օրգանիզմների ներքին ձգտումով դեպի կատարելություն։ Այսինքն նա գտնում էր, որ օրգանիզմները ունեն իրենց մեջ ներդրված ինչ-որ ձգտում դեպի կատարելություն։ Նրանք ձգտում են կատարյալի, որի պատճառով հենց կատարվում է այս փոփոխություն։ Օրինակ, ընձուղտի երկար պարանոցը նա բացատրում էր նրանով, որ ընձուղտը անընդհատ ձգտելով ծառի վերևի տերևներին, որոնք ավելի հյութալի են, ավելի 
չափերով մեծ են լինում, քանի որ արևին ավելի մոտ են, լուսավորություն ավելի շատ է այնտեղ, ձգտելով այդ բարցր տերևներին, նրանց որպես կերոգտագործ է, նրա պարանոցը հետսետ է երկարել է։ Կա մի ուրիշ պատկերացում նա գտնում էր, որ ժրալող թրչունների մոտ երկար ոտքերը առաջացել են այն պատճարով, ոն նրանք փորձում են ջուր մտնելու ընթացքում չէ թրչվել։ Եվ այդ պատճարով փորձում են հնարավորին ես երկարացնել իրենց ոտքերը, չէ թրչվելու նպատակով։ Սա մի փոքը զավեշ տալի է թվում, ծից ավելի է թվում մեզ համար, բայց այդ դարաշրջանի համար նույնիսկ � Մեկ որի շորինակ նա գտնում էր, որ եղջերուների, այդ եղջուրների առաջացման պրոցեսը արտակին պատճարով է տեղի ունենում, այսինքն զայրույթից որոշակի գործոններ են կուտակվում, որոշակի նյութեր են կուտակվում, գլխի այդ հատԱյսինքն նա փորձում էր էվոլության բացատրել ինչ-որ գործոնների միջոցով, որոնք որ մենք ներկայումը սանվանում ենք շարժիչ ուժեր, էվոլությայի շարժիչ ուժեր։ Առաջի գաղափարը էվոլությայի շարժիչ ուժերի մասին հենց առաջարկեց լամարկը, սակայն նա սխալ բացատրեց այդ շարժիչ ուժերը, նա բացատրեց դրան ներքին զգտումով դեպի կատարելություն, ինչը որ իհարկե այդպես չեր։ Եվ նա գտնում էր, որ բոլոր փոպոխու� ինչպես գիտենք դա արդեն վենոտիպային պոպոխականությունն է, այսինքն այս պոպոխությունները չեն կարող ժարանգվել։ Միայն այն պոպոխությունները, որոնք ամրագրված են գեներում, գենոտիպային պոպոխականության են բերու Այսպիսով լամարկի աշխատությունները նպաստեցին էվոլություն գաղափարների ներդրմանը կենսաբանության մեջ, պոպոխականության մասին գաղափարների ներդրմանը և այն ու հետև սրանց հիման վրա արդեն ստեղծվեց Հոսենք այդ տարաշրջանի մի ուրիշ գիտնականի մասին, ժորջ գյուվեի մասին։ Կյուվեն հայտնի է որպես աղետների տեսության հեղինակ։ Այսինքն նա գտնում էր, որ պոպոխականությունը, պոպոխությունները կատարվում են, սակայն դրան կատարվում են աղետների միջոցով։ Այսինքն որոշակի կլիմայական պայմաններում, որոշակի տարածքներ բնաջնջվում է բուսատեսակները, կենթանատեսակները և նորերը առաջանալիս ավելի զարգացած, ավելի կատարյալ տեսակներ են առաջանալիս։ Այսինքն այստեղ կարծես ընդհատվում էր կապը նախնիների և ներկաների միջեր, բայց բոլոր դեպքում պոպոխականության գաղափարը նույնպես իր աշխատություններում արկա է։ Սարմանալին այն է, որ գյուվեն իրեն գյուվեն ներդրեց կենսաբանության մեջ տիպ, որպես բարցրագույն կատեգորյա, տիպ հասկացությունը։ Նա լավ նկարի չեր, այդ պատճարով կարողացավ ներկայացնել, նկարագրել, այդ դարաշրջանում տարացված բույսեր որը մինչև մեզ հասնելու շնորին մենք կարողացանք պատկերացում կազմել այդ դարաշրջանի բուսատեսակների, կենտանատեսակների մասին։ Նաև գյուվեն հնեաբանության 
հիմնադիր կարող ենք համարել, քանի որ հետազոտելով վրածո մնացորդները նա նաև կատարում էր ազգակցական կապերի որոնում, ներկայիս տեսակների հետ համեմատություններ կատարում և գտնում էր որոշ նմանություններ։ Այսպիսով միջ դարվինյան դարաշրջանում տարածված գաղափարներից էին մետաֆիզիկական պատկերացումները, որը հերքում էր փոփոխականությունը և էվոլյուցիոն գաղափարը և ի վերջո լամարկի շնորհիվ առաջի էվոլյուցիոն տեսությունը չնայած երբ շարժիչ ուժերը ոչ այնքան ճիշտ բացատրած և գյուվեի աղետների տեսություններ տարածված։ Այսօրվա դասի համար նախատեսված էր այս քանը։ Ստեսցիոն։